ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோ ஃபில் மார்க்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம க்ராப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கிளாஸ் எயிட்டில் இருக்கிற சாப்டர் நம்பர் ஒன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் டாபிக் என்னென்னா க்ராப் பிளான்ட் ஆஃப் த சேம் கைண்ட் தட் ஆர் க்ரோன் அண்ட் கல்டிவேட்ட ஆஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் அ ஃபுட் இன் அ லார்ஜ் கல்டிவேபிள் லேண்ட் இஸ் கோல்ட் அஸ் க்ராப் எந்த ஒரு சேம் கிளைண்ட் ஆஃப் ஒரே கைண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் அதாவது இப்போ அரிசி நெல் நெல் இருந்தோன்னா அது ஒரே கைண்ட் ஆஃப் அந்த லேண்டில் பிளான்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் செஞ்சுருந்தாங்கன்னா அதை வந்து கிராப்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட் டெஃபினேஷன் கிராப் தான் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராப்ஸ் கிராப்ஸில் எத்தனை விதங்கள் கிராப்ஸ் விச் ஆர் க்ரோன் இன் அ வின்டர் சீசன் ஃப்ரம் அக்டோபர் டு மார்ச் ஆர் கால்ட் ரவி கிராப்ஸ் த கிராப்ஸ் விச் ஆர் சோன் இன் த ரெய்னி சீசன்ஸ் ஃப்ரம் ஜூலை டு அக்டோபர் ஆர் கால்ட் கரீஃப் கிராப்ஸ் எந்த ஒரு கிராப்ஸில் வந்து வின்டர் சீசனில் அதாவது அக்டோபர் டு மார்ச் அந்த டைமில் வந்து க்ரோ ஆகுதோ அதெல்லாம் ரவி கிராப்ஸ் எந்த கிராப்ஸ் வந்து ரெய்னி சீசனில் அதாவது ஜூலை டு அக்டோபர் அது அந்த கிராப்ஸில் வந்து கரீஃப் கிராப்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சாயில் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சாயில் இஸ் அ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இன் அ கல்டிவேட்டிங் கிராப் ஃபார் அ ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் த சாயில் இஸ் ப்ரிப்பேர்டு ஃபார் அ சோயிங் த சீட்ஸ் ஆஃப் த கிராப் திஸ் இஸ் கேரிட் அவுட் யூஸிங் ப்ராசஸ் ஆஃப் அ டூல்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் சாயில் தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு இது வந்து சாயிலை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அதாவது ஷோ பண்ணுவாங்க அது நிறையா இது அதாவது நிறையா மிஷின்ஸ்லாம் அதுக்கு தேவைப்படும் அதாவது டில்லிங் ஆர் ப்ளஃபிங் திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் அ லூசனிங் அண்ட் அட்டெண்டிங் த சாயில் இஸ் கால்டு டில்லிங் அண்ட் ப்ளஃபிங் அண்ட் இஸ் டன் பை யூஸிங் அ ப்ளஃப் இந்த விதமான ப்ராசஸிங் அதாவது ப்ளஃப்பை வச்சு செய்யப்படக்கூடிய அதாவது டில் பண்ணுறது ப்ளஃப் பண்ணுறது அதை வந்து நம்ம அந்த டூல் என்ன சொல்லுவோம்னா ப்ளஃப்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எ ப்ளஃப் இஸ் அ டிவைஸ் தட் இஸ் யூஸ்டு பை அ ஃபார்மர்ஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸஸ் சச் ஆஸ் ஆடிங் ஃபர்டிலைசர்ஸ் டில்லிங் அண்ட் லூசனிங் த சாயில் இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் ஆடிங் ஃபர்டிலைசர் டு சாயில் ரிமூவிங் வீட்ஸ் ஸ்கிராப்பிங் ஆஃப் சாயில் த ப்ளவ் ஷேர் இஸ் அ ட்ரையாங்குலர் ஷேப் இது எப்படி இருக்குன்னா ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பாக இருக்குமா இது ஃபர்டிலைசர் ஷேர் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வீட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கோ யூஸ் ஆகுமா இது வந்து ஃபார்மர்ஸுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸஸுக்கு யூஸ் ஆகும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ளஃப் மிஷினு அது நார்மலாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ப்ளவ் ப்ளவ் ஷாஃப்ட் த மெயின் பார்ட் ஆஃப் த ப்ளவ் விச் இஸ் மேட் யூஸிங் ஆஃப் அ லாக் ஆஃப் அ வூட் த அதர் எண்ட் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் ஹேஸ் அ ஹேண்டில் த அதர் எண்ட் இஸ் அட்டாச்சு டு அ பீம் விச் இஸ் பிளேசர் ஆன் அ புல் நெக்ஸ் எ வுட்டன் ட்ரெடிஷ்னல் ப்ளவ் கேன் பி ஆப்ரேட்டட் பை pair of an ox and a man nowadays these wooden ploughs are being replaced by the iron ploughs நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஏறு ஓட்டுறதுலாம் சொல்லுவாங்களே நிறத்தில் அது எப்படி இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அதுதான் இந்த இடத்துல டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னென்னா ஹோ அ ஹோ இஸ் அ டூல் தட் இஸ் யூஸ் டு டிக் அப் சாயில் டு ரிமூவ் வீட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ லூசன் ஆஃப் த சாயில் பிஃபோர் பிளான்டிங் அ சாப்பிளிங் ஒரு சாப்பிளிங்கில் நம்ம நட்டு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சாயிலை லூசன் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அந்த அதில் இருக்க வீட்ஸ் வீட்ஸ்னால் கெட்ட பில்லுகள் பில்லுன்னு சொல்லுவாங்களோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இதுதான் அந்த டூல் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாம் கல்டிவேட்டர் ஏ கல்டிவேட்டர் இஸ் அட்டாச்சு டு அட்ராக்டர் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் இன் அ லூசனிங் சாயில் கல்டிவேட்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ப்ளவ்ஸ் சின்ஸ் தே ஆர் வெரி அதாவது ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்குமா அந்த க கல்டிவேட்டர்லாம் அது சேம் ப்ராசஸ் தான் நெக்ஸ்ட்டு சோவிங் சோவிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிளான்டிங் த சீட்ஸ் இன் த சாயில் த சீட்ஸ் ஆர் சோடு இன் த சாயில் தட் இஸ் லூசன்ட் பை அ கல்டிவேட்டர் ஆட் அ ப்ளஃப் இந்த சோவிங் ப்ராசஸ் வந்து பிளான்டிங் ஆஃப் சீட்ஸ் அதாவது சீட்ஸை பிளான் பண்ணுறது மண்ணுக்கடியில் த சீட்ஸ் ஆர் சோன் இன் அ சாயில் தட் இஸ் லூசன்ட் பை அ கல்டிவேட்டர் நான் சொன்னேன் கல்டிவேட்டர் அதுக்கப்புறம் ப்ளஃப் இந்த ரெண்டு டிஃபைஸ் ஆல் டிவைஸ் ஆல் சேண்டை லூஸ் பண்ண இடத்துல பிளான் பண்ணுவாங்க சாப்பிளிங்ஸு குவாலிட்டி ஆஃப் சீட்ஸ் இது நெக்ஸ்ட் டாபிக் குவாலிட்டி ஆஃப் சீட்ஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் தட் டிடர்மைன்ஸ் த க்ராப் இன் செலக்ஷன் ஆஃப் அ குட் சீட்ஸ் பை டன் பை புட்டிங் த சீட்ஸ் அண்ட் வாட்டர் த டெட் அண்ட் டேமேஜ்டு சீட்ஸ் பிகம் ஹேலோ அண்ட் ஃப்ளோர்
அதாவது ட்ரெடிஷ்னல் டூல் வச்சு இப்போ மண்ணுக்கடியில் சீட்ஸ் எல்லாம் புதைக்கிறது அதில் ஒரு ஸ்மால் ஸ்மால் ஹோலாக இருக்குமா அந்த ஃபனலில் அது வழியாக டூ டூ த்ரீ சீட்ஸோ இல்லை ஒன் சீடோ ஒவ்வொரு மண்ணுக்கடியில் புதைச்சிக்கிட்டே வரும்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சீட்ரில் சீட்ரில் ஆர் யூஸ் ஃபார் சோவிங் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ட்ராக்டர்ஸ் இட் என்ஷோர் தட் சீட்ஸ் ஆர் சோன் யூனிஃபார்ம்லி அட் த பர்டிகுலர் டெப்த் அண்ட் ஆர் கவர்டு பை த சோயில் ஆஃப் சோயில் இந்த சீட்ரல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது எல்லாம் ஈவனாக ச இது புதைச்சிருக்கா அதாவது நட்டு வச்சுருக்காங்களா ஈவனாக சீட்ஸ் போட்டிருக்காங்களான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு நர்சரி நர்சரி இஸ் அ ப்ளேஸ் வேர் யங் பிளேன்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் ஆர் க்ரோன் ஃபார் பிளான்டிங் எல்ஸ் வேர் நர்சரி ஆக்சஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் அ சாப்டன்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ நிறைய நர்சரி பார்த்துருப்போம் அதான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல ட்ரீஸோ பிளான்ஸ் பிளான்ஸ் க்ரோ பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் ஸ்டீட்ஸ் ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் அ சீட் ஹேப்பன்ஸ் வின் த சீட் இஸ் சோன் இன் த லேண்ட் அண்ட் வாட்டர்ட் ஏ பிளான்ஸ் ஸ்டார்ட் டு எமர்ஜ் ஃப்ரம் த சீட் அண்ட் ஸ்டார்ட் டு க்ரோ அதாவது ஜெர்மினேஷன்னா வெதை இப்போ தான் முளைக்கிறது அதுதான் ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் டெய்லி நம்ம பண்ணிட்டு வரணும்னா அது முளைய ஆரம்பிச்சிடும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது ஸ்டார்ட் டு க்ரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆடிங் மேனுவர் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் மேனுவர் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் டாபிக்கில் பார்க்கலாம் மேனுவர் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஆர் த சப்ஸ்டன்சஸ் தட் ஆர் ஆடட் டு த சாயில் டு இன்க்ரீஸ் த ஃபெர்டிலிட்டி மேனுவர் ஆர் மேட் பை டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃபெர்டிலைசர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் இன்ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸ் இப்போ மே மேனுவர் வந்து ஃபெர்டிலைசர்ஸ் மாதிரி ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஆனால் வந்து மேனுவரில் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா மேனுவர் வந்து ஆர்கானிக்காக டீகம்போசிஷனால் எடுக்கப்படுகிறது ஆனால் ஃபெர்டிலைசேஷனில் வந்து ஆர்கானிக்காக தயாரிக்க கெமிக்கலை வச்சு தயாரிக்கிற ஒரு ஃபெர்டிலைசர்ஸ் மேனுவர்ஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் யூசிங் ஃபெர்டிலைசர்ஸால் நம்மளுக்கு இது என்னென்ன கஷ்டங்கள் வரும் எக்ஸசைவ் யூசஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் கேன் காஸ் பொல்யூஷன் இட் கேன் பிஹெச் ஆஃப் த சாயில் இன் செட் அண்ட் ரேர் கேசஸ் இந்த அதிகமாக நம்ம இந்த ஃபெர்டிலைசர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணால் அது பொல்யூஷன்ஸ் கூட வரும்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க லிவிங் த லேண்ட் ஃபேலோ வென் அ லேண்ட் இஸ் அ லெஃப்ட் ஃபேலோ ஃபார் அ செட் அண்ட் பீரியட் ஆஃப் அ டைம் த லேண்ட் replenish its nutrients by itself this land can be used for agriculture again namma vandu land vandu apdi konja naal vidrathu ena vandu adu thirupi reproduce aagu adoda adavadhu nutrients eduthu reproduce aavum adu thirupi namma poi agriculture senjikalam next crop rotation crop rotation ensures that the crop will not grow continuously and lead to the erosion of the soil fertility by growing crops that are required different sets of nutrients we can ensure that soil fertility is restored adavadhu ovvor crop ku thani thani nutrients theva thani thani edangal theva ore edathana namba ella vadiyum potra mudiyadhu adukku yetha mari mannu theva nu solranga so okay friends vaanga namme next topic enna nu solli totally therinjikalam ப்ரொட்டக்டிங் ஃப்ரம் வீட்ஸ் வீட்ஸ்னால் தேவையில்லாத செடிகள்லேருந்து நம்ம காப்பாற்றுறதுக்கு செடியும் வீட்ஸ் ஆர் அன்ஸ்டேரபிள் பிளான் தட் மே க்ரோ நேச்சுரலி அலாங் வித் த க்ராப் வீட்ஸ் கம்ப்ளீட் வித் த க்ராப்ஸ் பை அப்சர்விங் ஓல் த வாட்டர் நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் அண்ட் லைஃப் இந்த வீட்ஸால் நம்மளுக்கு என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னால் இந்த வீட்ஸ்லாம் வந்து முளைஞ்சி அதுக்கிட்ட இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் அதுக்கிட்ட இருக்கிற வாட்டர் எல்லாமே எடுத்துக்குமா அதான் வீட்ஸ் நம்ம எடுக்கணும் டில்லிங் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் சோவிங் ஆஃப் அ கிராப் தட் இ ஹெல்ப்ஸ் இன் அ அன்ஃப்ரூட்டிங் ஆர் கில்லிங் த வீட்ஸ் அதாவது இந்த டில்லிங் ப்ராசஸ் வந்து செய்யலாம் இந்த வீட்ஸை கொள்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மேனுவல் ரிமூவல் அதாவது மேனுவல் ரிமூவல்னால் ஏதாவது கெமிக்கல் அந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் ரிமூவல் ஆஃப் வீட்ஸ் பை அப்ரூட்டிங் தெம் ஃப்ரம் த சாயில் ஆர் சாப்பிங் தெம் கிரவுண்டில் வர பிடுங்கிறது கையால் பிடுங்கிறது நம்ம நார்மலாக வீட்டில் வந்து தேவையில்லாத புல் இருந்தேன்னா அதை கையால் நம்ம பிடிச்சி பு பிடுங்குவோம்ல அதே மாதிரி தான் அது மேனுவல் ரிமூவல் வீடி சைட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த வீட்ஸ் தான் வந்து கொள்றது இதை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம க்ராப்பில் எதுவும் டேமேஜ் ஆகாது நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது மாஸ்க் போட்டுட்டு க்ளீனாக தான் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம மேலே பட்டால் அதுக்கு ஒரு அஃபெக்ட் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரியே ஆயிரும் அந்த கெமிக்கல்ஸ் ஏன்னா அது கெமிக்கல்ஸ் ஹார்வெஸ்டிங் நெக்ஸ்ட்டு ஹார்வெஸ்டிங் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கட்டிங் த க்ராப் ஆஃப்டர் இட் இஸ் மேன்யூர் மேச்சூர் அதாவது ஹார்வெஸ்டிங்னால் இந்த க்ராப் வந்து நல்லா விளைஞ்சிருச்சு அரிசியாக மாற தயாராக இருக்குன்னு சொல்லும்போது அதை நம்ம வெட்டி ஹார்வெஸ
harvesting is done by two methods rendu method ala cheyapadigirathu first method ana manual method adha sickle vachi sickle na adu arva appdin solli solluvanga sickle vachi use pandrathu adukku pora second method vandu mechanical adha machine vachi harvester machine vachi arukirathu next threshing threshing is a process of loosening the grains from the chaff where it can be done manually these days a machine is used that separates all the grains it and the threshing vandu process of லூசனிங் த கிரெயின்ஸ் வந்து லூஸ் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு சேஃபுக்கு அதுக்குள்ளே யூஸ் ஆகுது தான் இது மேனுவலாக தான் ரன் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து மிஷின்ஸ் கூட இப்போ வந்துருச்சு இனோவிங் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் அ செப்பரேஷன் ஆஃப் கிரெயின்ஸ் சீட் ஃப்ரம் த சேஃப் யூசிங் த ஹெல்ப் ஆஃப் த வென் டியூ டு த வென் த லயர் சேஃப் ஃப்ளைஸ் அவே அண்ட் ஹெவி கிரெயின்ஸ் ஃபால் டவுன் இந்த வினோவிங் ப்ராசஸ்ஸாலையும் நம்ம செய்யலாம் இப்போ லைட்டாக இருக்கிறது அது தேவையில்லாத வீரம் போன அது சீடோ அதெல்லாம் லைட்டாக இருக்கும் அது வந்து காற்றோட காற்றாக பறந்து போயிடும் ஆனால் வந்து எதில் வெயிட்டாக இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து கீழே விழுந்துடும் ஏன்னா அதெல்லாம் ஒரிஜினல் கிரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் பூச்சி பிடிக்காமல் இருக்கணும் கிரெயின்ஸ்லாம் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் அ கிரெயின்ஸ் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் இன் அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃப்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்டெப்ஸ் த ரெடி கிரெயின்ஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் அ கிரெயின் ஆர் சிலோஸ் த கிரெயின் ஹேஸ் ஹார்வெஸ்டட் ஹாவ் டு பி ஸ்டோர்ட் இன் அ ட்ரை பிளேஸ் தட் டசன்ட் ஹேவ் அ ரொடன் டர் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்டேஷன் ஃபங்கமேஷன் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் பிளேசஸ் இஸ் கேரிட் அவுட் டு மேக் இட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் மைக்ரோப்ஸ் மைக்ரோப்ஸ்க்கு சேர்ந்து காப்பாற்றுறது தான் இதோட வேலை நம்ம வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறது ஒரு நல்ல இடத்துல ஸ்டோரேஜ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு கிரானரிஸ் கிரானரிஸ் ஆர் த பிளேஸ் வேர் த ஃப்ரெஷ்லி அப்டைண்ட் ஃபோர் கிரெயின்ஸ் ஆர் ஸ்டோர் கிரானரிஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சி கிடைக்கக்கூடிய அந்த கிரெயின்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற இடம் தான் இது நெக்ஸ்ட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி இதுதான் கடைசி டாபிக் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி இஸ் அ மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கேர் ஆஃப் அ ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் ஃபார் மில்க் எக் மீட் மில்க்கு எக்குக்கும் இதுக்கெலாம் வந்து அனிமல் அனிமலாக நம்ம வளர்க்கணும் மில்க்குனா மாடு அதாவது பசுவை நம்ம வளர்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ பாய்